আজকের যেই বিশ্বে নেতৃত্বের যে লড়াই সেই বিষয়ে ইসলামের ধারণা দিব ইনশাল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন তোমরা এমারত পদলুবি হয়ো না পদলুবি হলে কি হবে নিজের থেকে প্রার্থী হয়ো না নিজেকে জনকাছে বই গিয়ে বলো না অথবা কারো কাছে গিয়ে বলো না যে আমাকে বিজয় করেন এরকম করো না করলে কি হবে ইন অতি তাহা তুমি চাওয়ার কারণে যদি পদটা পাও ওকিল তালাইহা তাহলে এটা তোমার দায় দায়িত্ব তোমার উপরে থেকে যাবে আর যদি তুমি চাওয়া ছাড়া জনগণ তোমাকে চাপাইয়া দেয় যে ভাই আপনি কিন্তু আমাদের নেতা হইতে হবে আমরা আপনাকে মানি এরকম যদি আসে উইন তালাইহা তাহলে এটার জন্য তোমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে সুবাহার আল্লাহ পদ চাওয়া আমাকে ভোট দেন এই কথা এ হাদিস জায়েজ মনে করে না হাদিসটি হয়েছে মুক্তাফাকুন আলাই বোখারি মুসলিমে আমাদের দেশে নেতা আর শেষ নেই পোস্টারিংয়ের শেষ নেই এমন কি প্রাইমারি স্কুলের আমি দেখেছি এই ক্লাস ক্যাপ্টেন হবে সে পর্যন্ত পোস্টারিং করেছে যে আমাকে ভোট দেন এই সিস্টেমই বাতিল এই সিস্টেম ইসলামের সিস্টেম নয় যে আমাকে ভোট দাও আপনাকে ভোট দিলে কি করবেন রাসুল সাল্লাম বলছেন পদ যদি চেয়ে নাও তাহলে এর দায় দায়িত্ব তোমার আর যদি চাও নাই কিন্তু জনগণ তোমাকে দিয়েছে তাহলে আল্লাহ রাবুল আলামি তোমাকে সাহায্য করবেন সুবাহন আল্লাহ সই মুসলিমের আরেকটা হাদিস আছে ইয়া আবাজার আবুজর রাজি আল্লাহ তালামকে রাসুল সাল্লাম বলছেন ইন্নি আরাকা দয়ফান তিনি হয়তো চাচ্ছিলেন যে আমাকে একটা পদ দেন তিনি বলছেন ইন্নি আরাকা দয়ফান আমি তোমাকে দুর্বল দেখছি আমি আমার জন্য যেটা ভালোবাসি তোমার জন্য সেটা ভালোবাসি সুবাহাম বলছেন সেটা কি তুমি দুইজন লোকের নেতাও হইতে চাইও না কজন লোকের নেতা দুইজনের নেতা হওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করো না আর এটা আমার জন্য ভালোবাসি এর জন্য তোমাকে ভালোবেস করলাম সুবাহান আল্লাহ আর নেতা হওয়ার জন্য কি করা হচ্ছে সেটা বর্ণা দেওয়ার আর সুযোগ নেই নেতা হওয়ার জন্য কি করা হচ্ছে দুজনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়েও না মোহাম্মদ রসুলাম বলেছেন কারণ অন্য রাসুলাম বলছেন কারণ অচিরেই কি আমাদের মাঠে তোমার এই চেয়ে নেওয়া নেতৃত্ব তোমার জন্য লাঞ্ছিত এবং অপমানের কারণ হবে কারণ তুই পারবা না এত সোজা না নেতা হওয়া যত সোজা নেতৃত্ব প্রদান করা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এত সোজা নয় অতএব তোমার জন্য এটা পরিতাপের লাঞ্ছনার কারণ হবে এই জন্য দুজনের নেতৃত্ব নেতা হওয়ার জন্য তুমি আগ্রহ প্রকাশ করিও না আবু মুসা রাজি আল্লাহ তালু তার দুই চাচাতো ভাই রাসুল সাল্লাহ বললেন ইয়া রাসুল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ তো আপনাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দিয়েছে তা আমাদেরকে কোন এলাকার একটা গভর্নর বানাই দেন আমরা কিছু গভর্নর হতে চাই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম একই ধরনের হাদিস বললেন ইন্না আল্লাহ আল্লাহর শপথ করে বলছি আমরা এমন কাউকে কোন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব দেই না যারা চায় যারা নিজের থেকে কামনা করে তাদেরকে আমরা রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব দেই না অলাহাদান হারাস আলাই এবং আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে মনে মনেও যদি চায় যে আমাকে দেখ সরাচরি চাইলে তো দেই না মনে মনেও যদি হাব বাপ বুঝায় যে আমাকে গভর্নর করা দিলে ভালো হয় এই হারাস আকাঙ্ক্ষা থাকলো আমরা তাকে নেতা বানাই না মোক্তা থাকুন আলাই হাদিসটি সই বোখারি এবং মুসলিম দুটি গ্রন্থ রয়েছে অচিরেই তোমাদের মধ্যে নেতৃত্বের লোভ চলে আসবে রাসুল সাল্লাম বলছেন আর এই নেতৃত্বের লোভ কিয়ামতের মাঠে তোমার জন্য লাঞ্ছনার কারণ হবে এই হাদিসগুলি যদি আজকের প্রার্থীরা জানতেন তারা গিয়ে গিয়ে বলতেন ভাই আমাকে আপনি ভোট দিবেন না আমাকে ভোট দিয়েন না কেয়ামতের মাঠে অপমানিত হব লাঞ্চুরা হব কেয়ামতের মাঠে আমার নেকি দিয়ে 
জুলুম অত্যাচারের ঋণ পরিশোধ করতে হবে তিনি বলতেন ভাই আমাকে ভোট দিয়েন না তারপর যদি জনগণ দিয়ে দেয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাহায্য করবেন সুবহানাল্লাহ এটাই ছিল মুসলমানদের নেতৃত্ব আজকে এই ভোটের কারণে মুসলমান দেশে যেটা হচ্ছে সেটা অমুসলিম দেশও হয় না অমুসলিম দেশও হয় না যারা আদর্শের দারক বাহক নয় যাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ আল কোরআন নাই যাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাম নাই যাদের মাঝে আউবাকর অমুস বনে আলী রাজি আল্লাহ তালার নাই তাদেরও আচার আচরণ এত নিকৃষ্ট নয় মুসলমান হয়ে আমাদের আচার আচরণ যত নিকৃষ্ট নেতৃত্ব পাওয়ার জন্য নাউজবিল্লা धावित हई छुटे हानाहानि ना करी आल्ला सठीक बुझ दान कर